Back in November 2019, the government of Kenya issued a moratorium on mining on the issuance of licenses across the country. The move was to pave the way for a survey that was aimed at establishing the types of minerals in the country and their geographical location. Now, on 3rd October 2023, a cabinet resolution on mining sector reforms announced by the Blue Economy and Maritime Affairs CS Salim Mvuria that a partial lifting of the moratorium on issuance of mining licenses is in place. And these are the feedback and comments from Taita Taveta mining stakeholders. Changamoto ilikuwa ya kwamba hatunge pia maeneo ya kuchimba kwa sababu ya moratorium. Alafu changamoto ya pili ni ya kwamba tulikuwa na shindwa kuchimba hata tungepewa maeneo kwa sababu tulikuwa tuliruhusiwa kutumia excavator na unakuta ya kwamba mine huwezi kufanya mchanga kabla ondoe ufike kwa mwamba mpaka utumie excavator. Na miamba mingine ni migumu mahali kama alia huwezi chimba na chochote isipokuwa baruti. Kwa hivyo tulikuwa tuliruhusiwa kutumia baruti pia. Kwa hivyo sasa mambo yamekuwa rahisi. Tunashukuru sana soko iko hapa. Maeneo tunajua tapewa rais alipokuja Mwatungi alitoaidi ya kwamba tutaruhusiwa kuna maeneo watatengea katika park na tunajua vile wanafanya hivi tunatarajia pia kwamba haya maeneo tutapewa na watu ni wengi wa, wako tayari kuchimba kwa hivyo na cooperative pia ziko tayari tunaongozea akija tu awlete kitita fulani cha kuanzisha hiyo kazi Mimi kwanza nataka ni shukuru sana mvuria kwa kutoa maoni kama hayo Iyo inatakana itengenezo ikuwe kama sheria. Kwa sababu from 2017 mpaka leo hata hii vile tunaongea. Kuna watu wanafanya mineral smuggling. Wanaenda huko mining, wananunua mawe. Hapa pata itatafeta huko mkuki, kamtonga, chunga unga, kuranzi. Wananunua madini. Wanasafiri wanaenda kwa o. Na hawalipi hata ushuru. Na wako tu hapa. Wengine wamekuja wakajifungulia kampuni zao wenye bila hata kuhusisha wa Kenya. Sasa wananunua madini na wanasafiri. Hawalipi hata tax. Hata sasa hizi waje waulizwe record yao ya tax from 2017 mpaka leo. Mimi najua hawana. So hiyo uh, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hata inafaa akuje atembee huku Voi Mvuria. Aonane na dealers tuongee na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana umeona hata hiyo jengo ya Gem Center imekuwa ni ngumu kufanya kazi kwa sababu ya hii mambo. Hii mambo imekuwa from 2017 mpaka leo. Wanunuzi wanakuja, wanajinunulia madini wenye, wanaondoka. Ndiyo mana hata unapata rais alikuwa nasema atakuja kufungua ilo jengo rasmi. Hata aki, ndo tunashindo akikuja atakuwa na ifungulia nani. Because wale watu wanaoni hizo biashara za ununuzi madini, kusafirisha madini. Wengi wao hata si wa Kenya. Sisi tumepigwa chini kitambo zana na watu. Na wako, wanapora madini yetu na wanasafiri wanaenda kwa undomana hata yu jem center inashundo kufanya kazi. Tatizo moja ni kuwa kuna mawe hapa National Park. Watu kama sisi, watu wa viongo vya chini, tunge weka wazi, tunge achiwa huru, tuende tukatafute pale, mana pale yako rais kuyapata. Lakini sasa inakuwa sisi hatuendi kule, Na hivi sasa tukikaa hata kuna watu wengine wanachimbua mawe pale Kishushe, pale National Park. Tuna habari wanachimbua na kuuza na tukijaribu kuchunguza si watu wa Kishushe na si watu wa Mwakitau. Lakini kulingana na hali iliyo ngumu hapa tumeachiwa sijui wa Sri Lanka, hawa Sri Lanka wenyewe sioni kama wana msaada wote ila tu walikuja wakatufanyia sisi watu wa chini maisha yetu yakawa magumu zaidi, jua wana pesa nyingi, wanatumia pesa kutukanyagia na kuletewa mawe ya pesa nyingi na wanauzwa na pesa kidogo na pesa kidogo na bado sisi wenyeji tukiwa tumebaki hapa tumekaa tuna chochote kwamba serikali iliyo mamlakani saa hii ituangalie pia sisi watu wa chini watu ruhusu ili twende tukapate ile ya rais ya rais pale ndani ya hapo watakuwa wametusaidia reporting for Savo Media Network my name is Ruben Mwamachi